hilo shamba lakini ukipita hivi na unaona shamba lipo kubwa kwa wale kina mondula mena ndo wako kule juu na huku chini kutu wako mejipanga watu hapo na sasa hili ni la watu wengi au la mtu mmoja hapana watu wako wengi hapo kila mmoja anazake mia mbili mia tatu mia nne e wakatengeneza na bado mwona pala wamefungua tena shamba lingine kwa wale pala juu jipia wamendea kufungua manake ee ukizunguka hivi manake huu mtoro wawo menzia huko ndoko ngiri yama mlipo wana pale tumondoa fugaji ndo unatoka huko wana kuja unaenda hivi unazunguka hivi unaenda mbaka mpaka kule njombe maketi hivi kwa akili ya kawaida tu yani kama wa Tanzania sisi wenyewe hatuoni kama tuna saboteji rasilimali yetu wenyewe yani tunajiuwa sisi wenyewe kwa sababu ni kitu ambacho ukiangalia yani mpaka ina touch kwa sababu kama huu mto ndo unalisha kule kwa huyu jamaa ambaye anatuzalishia umeme lakini miti hiyo hiyo ndio inatusaidia kuvuta mvua lakini watu ndio wanakata mashamba mapya yanaanza hatuoni hata sisi wenyewe kwamba tunaharibu taifa letu sisi wenyewe alafu tunateteana kwa kitu ambacho tunajua kabisa hapa mwisho wa siku vizazi vinavyokuja hmm. sisi hatutafili hiyo lakini wale wanaokuja ndio watakaoumia kwa hiyo hapa nadhani panahitaji maamuzi magumu kabisa mkuu mkoa yana hapa panahitaji maamuzi magumu Vyo vyote takavyokuwa lakini patahitaji maamuzi magumu kwamba wakisha panda wanatoka wanakuja kuvuna wanasubiri tu kuja kuvuna ndio maana una, unauliza wanaishije wanaishi kwa sababu huku hakuna jani linaloota ikikisha pandwa anakuja tu kukusanya kilicho basi na kitu kingine huwa anapoteza maisha yani ikitokea mvua si huwa zinanyesha e. si maporomoko ya maji yanakuja e. yakishafika kinachofuata ni kwamba watu wanapoteza maisha kwa mtu anaweza kambia vibarua wako sita wamekufa kwa hiyo e, kule hamna mtu anayeangalia shamba hamna kuna kipindi walipoteza sana maisha watu hapo kwa sababu ya mvua inapofika umeona kule toka tunaingia si muona ile ile ni chepe chepe mm. manake eneo lile lote ni maji mm. lakini kama tungeri protect manake maji yangeendelea kuwepo mpaka leo lakini kulingana na hii shughuli za kilimo na nini ndio kukuta maji yanafanya nini yamepotea. Ya kwa hiyo issue nyingine manake ni kwamba hapa ukiangalia hii yote hii kuanzia kule tulikoishia kule tulikosimama tulisema hapa ndo tunaanza kwa nyuma tena ni hifadhi. Kwa nyuma yale mashamba makubwa yale. Yale pale ni hifadhi. Eh kwa hiyo maana yake ni kwamba eneo hili tungekuwa tunaweza kuliprotect maana wanyama wangefika mpaka eneo hili. Tukipata mabawa makubwa kama sita kwenye wilaya ya Mbalali haya mabwao ya karitei maji sasa hizi huu mtu ungekuwa na maji lakini sasa hizi anaendelea kubaki huko huko e, kwa sababu yani ni kwamba wanyama wanatakiwa wepo na binadamu tuwepo kwa sababu mheshimiwa waziri wizara ya kilimo hivi watu wanaoliba hapa ni watu ambao wamejiajiri na hao watu ni dala tofauti ni wizara na mimi nimeuliza swali tumeshakusikia lakini nataka tu tukuulize swali unafahamu kwamba humu ni ndani ya hifadhi unafahamu hilo mimi kwa mujibu wa jie namba 28 nafahamu ila kwamba mko ndani ya hifadhi. Hakuna shida mwisho. Mimi nataka tu nijibu. Yaani mnafahamu kwa... kwamba mko ndani ya hifadhi. Lakini pia baada ya operation ya mwaka 2008 na nane. ambapo 2008 mpaka na sita. kwa sababu pale hakukua na watu. Mnatambua kwamba baada ya ile operation yenyewe ndio mlirudi au mlipewa kabla. Asante. Sasa naomba nitoe ufafanuzi vizuri waziri ulielewe vizuri. Mimi naye zungumza nje ya kuwa ni mwenyekiti ni mjumbe wa kamati ya siasa na nimeshiriki kwenye kampeni za nataka nikupe historia kidogo ili pale utujibu yani waziri sijajua naongea na waziri au naibu waziri ndo nisamee naomba nitoe maelezo vizuri tatizo la mbalali lililopo naomba unipe nafasi ya kunisikiliza uelewe tatizo la mbalali lililopo ni kwamba liko eneo ambalo tulitenga mwaka 2007 2008 wakati wa kuhamishwa nilikuepo na nilishiriki eneo hili kwa ni eneo linaitwa uku... kuna itwa dari msangaji ambapo ni ngambo ya huo mto kwenda huko na ilionekana watu wapishe ili kutunza mazingira kilichotokea walipisha na watu wakalipwa lakini kilichokuja kutokea na hawa madiwani wote na wananchi tunaona ni mashahidi kilichoandikwa kwenye jie ni kwenye mpaka ule na uhalisia wa wananchi vilikuwa ni vitu vitu tofauti na ndio maana serikali inapata ugumu wa kulimaliza jambo zaidi ya miaka 15 kwa sababu kula ambako tulidhia tukapisha tulipokuja kutafsiri tukakuta sio kule mpaka jiwe liko songwe tuna zaidi ya kilomita 30 liliko jiwe lina mega ya maeneo yote wakati sisi tuliridhia na serikali kupisha na kwamba mpaka uwe mto huu kwamba huku tuendelee 
kule ngambo tu hifadhi na kuna eneo kubwa sana kutoka hapa mpaka msanga kuna zaidi ya kilomita moja. huko ndiko tuko pisha na kuhama sasa kilichotokea wananchi tunaelewa kwamba mpaka ni mto Ruaha jie nile inaosema mpaka uko songo ambapo ni kilomita 40 ni kutoka hapa tafsiri yake ya maeneo yote yanabeba sasa kwa jiografia mbalimbali ilivyo ukiitumia jie namba 28 ambayo ni sheria imesainiwa lakini ina changamoto mpaka ule haukushirikisha wananchi ndio maana unakuta serikali hiyo hiyo maeneo hayo wanasema ni hifadhi lakini tumejenga shule tumepeleka barabara tumepeleka umeme kwa ni jambo ambalo linajicontradict na ndio maana sisi hatubishi kwamba hii ni jie ni sheria ipo ndio maana tumekuja na maombi sasa kwa maana ya wananchi kwamba tunaomba kwenye maeneo haya tubaki ila tuliteni tutunze mazingira tutunze maji haya maji sisi tutumie kuzalisha kwa ajili ya chakula lakini haya maji yaende kwenye bwawa la mwalimu Nyerere kwa sababu tusipojenga haya mabwawa na kama haya maji yanatiririka yanapotea bado inakuwa ni changamoto lakini tukijenga mabwawa kwanza tutakuwa na risosi ya maji ya uhakika kwamba kipindi chote cha mwaka mtu utakuwa na maji lakini na sisi kwa wananchi tunaweza tukazalisha mara mbili ndugu zangu ukiwa unauma unauma malaria usiogope kunywa chloroquine na sasa hivi hata kama una chloroquine unaweza ukanywa mwarobaini lakini lengo upone malaria oye sasa nataka nilete taarifa ambayo hii inatokana na kamati mbalimbali ambazo zimefanya kazi katika wilaya hii ambalali lakini wakapita katika maeneo mengi pamoja na hayo mawaziri pia walishafika huku katika nyakati mbalimbali lakini pia baraza la mawaziri ambalo mwenyekiti wake ni mheshimiwa Samia Suluh Hassan nao pia walikaa nikiwemo na mimi na wenzangu pia Mheshimiwa Rais ametuelekeza na aliwaambia wataalamu wafanye uchambuzi kuna maeneo ambayo ameridhia wataendelea kuwepo lakini pia baada pia ya kufanyiwa tathmini nzuri na kuwekewa mpango wa matumizi ya ardhi kwenye maeneo yale Naibu Waziri wa Mifugo amezungumzia habari ya mifugo na akasema kuna mahali itapelekwa. Lakini hata inapopelekwa maana ni kwamba lazima wanaokwenda kule watapewa utaratibu wa namna ya kutumia maeneo yale. Vivyo hivyo na kwenye ardhi. Vijiji ambavyo vitakuwa vimeruhusiwa kubaki. Lazima mpango wa matumizi utafanyika. Vijiji ambavyo vitatakiwa kuondoka katika eneo lile na yaongea makavu ili uyaelewe vizuri usije ukasema ukuelewa kitu ili tuweze kuelewana vizuri lakini mheshimiwa mama Samia Suluh Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama alivyosema mheshimiwa Silinde kuna maeneo kuna vijiji vilikuwa vimeandikishwa kwa hiyo kama ni swala la serikali Liliandikisha kijiji kwenye eneo ambacho hakikustahili hilo ni kosa la serikali na sio la mwananchi. Sasa kama ni kosa la serikali na sio la mwananchi, serikali hiyo hiyo inarudi kujisahihisha. Na katika kujisahihisha wale wenye kustahili wenye kustahili fidia. Wenye kustahili fidia. Kazi itafanyika na hawata onewa hata onewa mtu na kazi itapatikana aini fidia itapatikana kwa wanao stahili. kwa yule ambaye hastahili manake ni kwamba kama ulivyoingia ndivyo utakavyoondoka marali oye marali safi kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kwamba kwanza tunazingatia sheria tusiwe watukaji wa sheria kama serikali imerudi leo kujisaisha hapa tulifanya kosa na wewe unatakiwa litambue hilo. Ni serikali ngapi naweza kakili kosa lililofanyika? Haipo. Lakini chini ya jemedari wetu Mama Samia Suluh Hassan amesema rudini mkasaishe. Tunahitaji kuwa na urithi wa Watanzania wote. Kuna uwekezaji mkubwa na waziri wa nishati amesema Hatuwezi kupoteza pesa za serikali kuweka miradi mikubwa mwisho wa siku yanakuwa ni maeneo ya makumbusho. Haiwezekani. Kwa hiyo ndugu zangu mimi hapa nitataja kijiji baada ya kijiji.
wanaobaki watajijua lakini kubaki kwako utatakiwa uzingatie taratibu zitakazowekwa ikiwa ni pamoja na kupangiwa mpango wa matumizi ya ardhi na kumilikishwa eneo upate hati yako kama huna kwa wale wanaotakiwa kuondoka tutakapokuwa tunaondoka hapa wewe ambaye umetajwa unatakiwa kuondoka kama kuna grader yako kule kama kuna vifaa vyako kule ukaviondoe tu mapema Alafu utazingatia kila alicho kisema na waziri wa kilimo. Mheshimiwa rais ametenga pesa nyingi sana. Na wana maeneo mazuri ambayo wanapenda kuyafanyia kazi. Lakini swali lenu la GM 28. Mheshimiwa rais amesema kazi ya ziada ifanyike ili kuweza kujibu kilio cha kwenu. Na ndio maana nasema atakapokuwa tunaondoka hapa kuna wataalamu watabaki. Wapende ushirikiano. Tusingependa tusikie vurugu zilizotokea maeneo mengine. Mtakaje wapo ushirikiano ndivyo jinsi mtakavyopata majibu yenu kama mlivyomuomba Mheshimiwa Rais. Sasa naomba niwatajie vijiji vinavyotakiwa kubaki kwenye maeneo lakini kwa masharti pia ya kuwekewa mpango wa matumizi ya ardhi ili wasiendelee kuingia kwenye hifadhi. Kijiji cha kwanza ni kijiji cha Azimio. Lakini naomba nitoe kwanza tahadhari. Naweza nikakitaja kijiji pengine labda ni kata fulani kuna baadhi ya kata vijiji kinaweza kaa kijiji kimoja lakini ndani yake kina vitongoji vitatu vinne kati ya hivyo kitongoji kimoja au viwili vikawa vinatakiwa kuondoka na kimoja kikabaki sasa nataka niwatajie tu vile vijiji ambavyo vinatakiwa kubaki ambavyo viko 15 vyenye ukubwa wa eneo la hekta 74000 324.12 Cha kwanza ni azimio, cha pili igava, cha tatu wimba mahango, cha nne mapogoro, cha tano malinimo, malino, cha sita miongweni, cha saba mlungu, cha nane mpolo cha tisa mwatenga cha kumi nyakazobe cha eh? nyakazobe cha kumi na moja nyama kuyu cha kumi na mbili magalula cha kumi na tatu muungano cha kumi na nne sonyaga nzonyaga E hiyo hiyo. Cha 15 ni ranchi ya usangu nalko. Lakini hapa kuna eneo linaitwa Madidira phase 1. Nao watatakiwa kubaki. Kwa hiyo kinachofuatia hapo ni mpango wa matumizi kwenye eneo husika, wenye maeneo yale wamilikishwe na kupewa hati miliki. Marali oye! Ultimate Estate Limited ni mabingwa wa kuuza viwanja nchini Tanzania wenye miradi katika maeneo mbalimbali mbali, kama vile Bagamoyo, Mapinga, Goba, Madale, Tegeta Wazo, Tegeta A, Mbopo, Mbezi Msumi, Kigamboni, Kiluvia, Visiga na Kiba. Maeneo yote ya miradi yana huduma muhimu za kijamii kama vile umeme, maji, barabara, shule na kadhalika. Viwanja vyetu vinaanzia gharama ya shilingi milioni tatu na kuendelea. Na mteja na ruhusu kufanya malipo kamili kwa njia ya cash au kidogo kidogo yani installment tunapatikana Mandela Road Yango la Verson Plaza floor namba moja, mkabala na studio za Azam TV 
au unaweza kutembelea account zetu za Instagram au Twitter ultimate underscore estate underscore official. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0784 moja 5353 ultimate estate limited njoo tukuhudumie